Tere! Jätkame MRPI-si tootmistarkvara võimaluste tutvustamisega. Videoseere esimeses osas näitasime, kuidas leida programmiabil tootmise oma hind ja partii tootmiseks kuluva aeg. Meie videoseere teine osa keskendub tootmise juhtimisele ning täpsemalt, kuidas toimub tootmistellimuse sisestamine, tootmisgraafiku dünaamiline ümberplaneerimine ja tootmistellimuse teostamine. Tootmistellimuse lisamiseks lähme tootmise planeerimise alla. Tootmise koondplaani all saame vaadata olemas olevaid tootmisi. Punase värviga on täistetud hilinenud tootmistellimus ning rohelisega planeeritud tellimus. Antud juhul on need mõlemad määratud kasutajale nimega juht. Loome pluss nupust uue tootmistellimuse. Sajale lauale. Määrame seekord teise kasutaja, kes selle tootmise eest vastutab ja kes hakkab infot programmi sisestama. Neid on võimalik ühe tootmistellimuse jaoks määrata ka mitu. Siin on naha kuupäevad, millal tootmisega algus saab teha ja millal tootmine valmis peaks olema. Valime meile pakutud tingimused ja salvestame. Uuesti tootmise koondplaanile minnes näeme, et sinna on juurde tekinud meie poolt äsja lisatud tellimus. See on naha ka tootmistellimuste loetelu all koos kasutajaga, kellele see määratud on. Tootmistellimuste loetelu all on näidatud ka tootmise alguse ja lõppuajad. Töökeskustalt saame vaadata ka enda töökeskuse, ehk lauakoda, statistikat, ehk töökoormust. Nii kalendrikujul, Kui ka sorteeritava loetelu kujul. Antud juhul on meie kasutajale määratud tootmistellimus alguseks esmaspäeva hommik kell 9.44. Oletame aga, et vahepeal selgus, et materjalid jäävad hiljaks ning saame algus teha plaanitust kaks päeva hiljem. Nihutame graafikul antud tellimus soovitud päevale. Ning sellele klikkides näidatakse meile juba uusi kuupäevi ja kella aegu. Samad muutused kajastuvad ka töökeskuste koormuste all. ning tootmistellimuste nimekirjas. Lähme tootmise planeerimise alla, kus näeme tellimusi ja kasutajaid, kes nende eest vastutavad. Näeme seda hetkel juhi kasutaja profiili alt. Tootmise koondplaanil on toodud kõik tellimused, nii juhi kui kasutaja omad. Minu tootmisplaani alla minnes näeb juhta ka ainult temale määratud tellimusi. Vaatame sama olukorda kasutaja profiili alt. Kuna me pole kasutajale annud kõiki võimalik kõigusi, näeb ta enda profiili alga vähem infot. Tootmise koondplaani all näeb ka tema kõiki tellimusi. Minu tootmisplaani all aga ainult endale määratud tellimust. Meie poolt äsja lisatud tellimust sajale lauale mille tootmine nihkus kolmapäevale. Sellele klikkides saab ta nüüd tootmisega algus teha. Sellest hetkest muutub tootmisgraafikul ka antud tellimuse värv. Hele siniseks. Ning tellimuste loetelu all ka selle tellimuse staatus, ehk valmistamisel. Tootmisele minnes hakkab kasutaja nüüd arvet pidama materjalide kasutamise üle ning samuti selle üle, millal töödega alustatakse ja lõpetatakse. Et materjalide kasutamise üle arvet pidada, tuleb need tõsta tulbast broneeritud, tulpa kasutatud. Selleks vajutame ostukorviga nupule ning sisestame koguse, kui palju mingit materjali antud hetkeks ära on kasutatud. Oletame, et esimesel päeval toodeti kümme lauda, ehk kasutati ära kümme laua plaati,
ja 40 laua jalga. Tööde alguse fikseerimiseks tuleb vastava töö juures vajutada play nupule. Samuti on võimalus tootmisprotsessi jooksul lisada märkusi, mida hiljem meenutada ja tulevaste tootmistellimuste planeerimisel arvesse võtta. Oletame, et oleme vahepeal jõudnud oma tootmisega lõpusirgele. Kasutame ära viimased kümme lauaplaati. Ja 40 laua jalga. Ning märgime ära tööde lõppemise. Vajutades stop nuppu. Kõige lõpus vajutame nupule lõpete tootmine. Tootmise koondplaani all näeme nüüd, et selle värv on muutunud lilaks, mis täistab valmis tootmistellimust. Videoseeria teine osa on sellega lõppenud. Aitäh vaatamast! Ning vaadake kindlasti ka meie videoseeria kolmandat osa, mis tutvustab MRP-isi lisafunktsioone.